안녕하세요 여러분 캐리디 선생님입니다 혹시 오늘 학교 가는 길에 하늘 한번 본적 있으신가요? 우리가 하늘을 보게 되면 어떤 걸볼수 있죠? 물론 태양을 볼 수도 있고요 또 우리가 흔히 볼수 있는 것들 중에 하나가 바로 구름이죠 오늘은 그 구름에 대해서 한번 읽어보도록 할 거예요 구름이 어떻게 형성이 되는지 그리고 또 어떤 종류의 구름들이 있는지 우리 같이 알아보도록 하겠습니다 Let's get started! 자, 우리 첫 페이지부터 한번 같이 보도록 하겠습니다. 어, white ship, white ship, on a blue hill. 자, 흰 양아, 흰 양아, on a blue hill, 파란색 언덕에 있는 흰 양아. When the wind stop, 바람이 멈추면, you all stand still. 너는 all stand 모두 서 있구나 still 이라는 단어가 나왔는데 여러분 여러분들이 알고 있는 still 이라는 단어는 여전히 라는 뜻으로 알고 계시죠 하지만 still 이 형용사로 쓰였을 때는 가만히 있는 움직이지 않는 이라는 뜻을 가지고 있습니다 그래서 어, 바람이 멈출 때 너는 그대로 서 있구나 라는 뜻으로 움직이지 않고 서 있구나 라는 뜻으로 보시면 됩니다 When the wind blows, so you walk away slow. 자, 여기 보시면 When the wind blows, 바람이 불때 You walk away, 너는 간대요. Slow, 천천히 가버린다. Why ship? Why ship? Where do you go? 흰 양아, 흰 양아, 너는 어디로 가니? 라고 했어요. 이 글을 전체적으로 읽어보니까 이게 양에 대한 이야기인가? 라고 봤더니 밑에 Clouds by Christian l o s i t y 라고 되어 있죠. 구름을 보고서는 양으로 묘사한 시가 되겠네요. 그래서 Christ Christian l o s i t y 라는 사람에 의한 구름이라는 시였습니다. 자 여러분 이그 시를 가지고 우리가 처음 구름이라는 걸 접해왔는데요. 우리 다음 페이지부터 조금 더 자세하게 배워보도록 할게요. 다음 페이지 한번 볼까요? 'Have you ever wondered what clouds are made of?'라고 했어요. 'Have you ever wondered? Have plus pp'로 쓰고 있는데요. 이런 걸 우리가 현재 완료라고 하죠. 그리고 그 현재 완료 의문문에서 'ever'라는 말이 들어가면 그렇게 해본 적이 있니?라는 경험을 나타내는 말이 됩니다. 그래서 너는 wondered 궁금해 본 적이 있니? What clouds are made of? 클라우즈, 구름이 무엇으로 만들어졌는지 궁금해 본 적이 있니? Or 아니면 maybe 아마도 you've wondered 여기서 you've도 you have의 줄임말이 되겠죠? 너는 궁금해 왔을지도 모른다. Why there are clouds up in the sky in the first place? 라고 했어요. 자 여러분 여기 why가 있는 문장을 좀잘 보시면요 why는 왜 라는 의문사죠 지금 의문사에서요 의문사가 나오는 의문문이 나오고 있는데 실제로 이 문장 자체는 전체적으로 의문문은 아니에요 지금 wondered 라는 궁금해 보하다 라는 단어 뒤에 목적어 자리에 지금 의문문이 들어가 있는 문장이 되겠죠 이런 걸 바로 우리가 간접 의문문이라고 합니다 실제 의문문은 아니지만 그 의문문을 평서문 안에 삽입한 문구를 이야기하죠. 그래서 그때는 뭐가 가장 중요하냐면 간접 의문문의 어순이 중요합니다. 일반 의문문에서는 의문사, 동사, 주어 어순을 띠는데요. 일반적인 간접 의문문에서는 의문사, 주어, 동사, 평서문과 어순이 같이 간다라는 사실을 꼭 기억해 두시길 바랄게요. 그럼 해석으로 다시 보시면 Maybe you've wondered 너는 궁금했을지도 모릅니다. 왜? There are, there is, there are. 자, 많이 가, 배웠던 표현들인데요. There is, there are는 뭐뭐가 있다. 라는 표현이죠. 그래서 왜 있는지 clouds 구름이 왜 있는지 궁금했을 거다. Up in the sky 하늘 위에 in the first place. In the first place는 우선 먼저라는 뜻인데요. 너는 먼저 왜 하늘에 구름이 있는지를 궁금했을지도 모른다. How are clouds made? 자 어떻게 clouds 구름들이 made 만들어졌을까요? Are clouds useful? 구름들은 유즈풀, 유용한가요? 
and how the clouds influence and change the weather. 이 문장까지 한번 보도록 할게요. 그리고 어떻게 구름들이 influence, 영향을 미치고 and change the weather. 날씨에 어떻게 영향을 미치고 그렇게 어떻게 바꿀 수 있을까요? 지금 문장에요. 주어는 clouds라는 주어가 나왔고 동사는 influence와 change가 이미 나와 있는 문장이었는데요. weather 뒤에를 보시면 we humans experience라고 문장이 또 나와요. 오고 있죠? 이거는 여러분 괄호로 한번 묶어 볼게요. 위에서 괄호를 여시고 그리고 끝에 on earth에서 괄호를 닫아 보시고 앞에 있는 weather로 화살표를 해 보세요. 그래서 weather를 뒷문장이 꾸며 주는 걸로 해석을 하시면 됩니다. 자, 어떤 날씨이냐면 we humans 우리 인간들이 experience 경험하는 날씨인 거죠. Here on Earth, 여기 지구에서 인간들이 경험하는 날씨에 어떻게 영향을 미치고 어떻게 바꿀 수 있을까요? In this lesson, 이번 그 수업에서는 you will be able to find out what clouds are made of. 자, you will be able to be able to 라고 하는 것은 can과 같은 뜻이 되겠죠 여러분 하지만 바로 앞에 will 이라는 조동사가 있었기 때문에 will과 can은 함께 쓸 수가 없습니다 조동사를 두개 나란히 쓰는 거는 안 되는 거거든요 그래서 can을 바꿔 쓸수 있는 be able to 를 will 다음에 써서 할수 있을 것이다 라는 해석이 되었습니다 그래서 이번 강의에서는요 You will be able to find out 너는 알아차릴 수 있을 것이다 What clouds are made of 구름이 무엇으로 만들어졌는지 알수 있을 거래요 And 그리고 How they are useful 그것들이 어떻게 어떻게 유용한지 알수 있을 거래요 And 그리고 how they affect our weather. 그것들이 어떻게 우리의 날씨에 영향을 미칠 것인지를 알게 될 거랍니다. 아까 선생님이요. 윗문장에서 간접 의문문을 이야기했었는데요. 이 문장에서도 마찬가지로 What clouds are made of? 문장 하나 And how they are useful? 문장 두개 그리고 How they affect our weather? 이 문장 세 개가 전부 다 간접 의문문의 어순을 가진 문장들입니다. 꼭 기억해 두시길 바랄게요. You only have to look up at the sky. 너는요, 그냥 have to, 뭐뭐 해야 한다죠? 그냥 look up, 올려다 보면 된대요. At the sky, 하늘을. To try your luck at the weather forecasting. To try, 시도하며, 시도하기 위해서. Your luck, 너의 행운을. At weather forecasting. Weather forecasting이라고 하는 건 날씨 예보를 얘기하죠. 날씨 예보에 대해서 너의 운을 시험하기 위해 단지 하늘을 올려다 보면 다 보면 된다라고 했네요. Clouds give us a clue. Clouds. 자, 구름들은요. Give 준대요. Us 우리에게 a clue 단서를 준답니다. 여러분 여기에서도 문법 우리 하나 보고 갈게요. Clouds give us a clue라는 문장은요. 누구 누구에게 뭐뭐을 이라고 해석이 되는 사형식 문장이 됩니다. 여러분 사형식이 어떤 구조로 이루어져 있는지 알고 계신가요? 자, 일단은요. 영어에서는 5형식, 다섯 가지의 형식이 있는데요. 문장을 만드는 다섯 가지 형식이에요. 그래서 우리 우리가 지금 언급한 4형식은 주어, 동사, 간접 목적어, 직접 목적어입니다. 그래서 해석은 누구누구에게 뭐뭐을 이라고 해석이 되죠. 그래서 이 문장에서도 보시면 구름은 give, 줍니다. us, 우리에게 a clue, 단서를 줍니다. 이런 걸 4형식 문장이라고 하죠. 아, 자, 어떤 거에 대한 단서를 주냐면 But what is going on? 무엇이 벌어지는지에 대한 단서를 준답니다. In our atmosphere, 우리의 대기권에. And how the weather might change in the hours or even days to come. 그리고 어떻게 the weather, 날씨가 might change, 변하는지에 대한 단서를 준다라는 거죠. In the hours, 시간대로 or even days to come. 그리고 다가온 날마다 어떻게 날씨에 영향을 미친지에 대해서 단서를 제공한답니다. It's a type of cloud forms in a different way. 자, each type이라고 나왔는데요. each라고 하는 건 각각의 라는 뜻이 되겠죠. each라는 아이는요. 뒤에 항상 단수명사와 함께 쓰게 됩니다. 물론 each 다음에 of가 있을 때는 복수명사도 사용하지만 그런 전치사 없이 each 뒤에 바로 명사를 붙일 때는 단수명사를 꼭 사용을 합니다. 
그렇게 단수 명사와 같이 쓰는 이치는 뒤에도 단수 동사가 꼭 나와줘야 하는데요. 우리 문장에서 한번 확인해 보시면 이치 바로 뒤에 있는 단어인 타입에 S 붙지 않았죠? 단수 명사가 나왔습니다. 그리고 이 문장의 동사를 보면 forms라고 했죠. form이라는 동사가 3인칭 단수 형태로 바뀌어서 S가 붙었다는 사실 본법적인 거 기억해 두시면 좋을 것 같아요. 자 해석을 다시 보면 it's a type of cloud 각각의 유형의 구름들은요 forms 형성합니다 in a different way 다른 방식으로 형성된다 라고 합니다 and 그리고 each 각각은 여기선 each가 주어가 되겠죠 사실 뒤에 빠진 거를 찾아보자면 each cloud 정도가 되겠네요 그리고 그 각각은요 brings 가져옵니다 its own kind of weather 그것 자체만의 날씨를 가져온다 라고 하네요 이말 뜻은 구름에 따라서 날씨가 달라질 수 있다라는 걸 이야기하죠. 다음 단락 보시면 clouds are made of water. 자, 드디어 구름이 어떤 걸로 만들어졌는지에 대한 이야기가 나오고 있어요. 구름은요, be made of, 뭐뭐로 만들어지다 라는 뜻이죠. 물로 만들어져 있습니다. As you probably know, 자, as에다가 동그라미 한번 쳐보실까요? 독해를 하시면서 as라는 접속사 또는 전치사를 많이 마주치실 수 있는데요. 물론 중요한 것은 as라는 것이 전치사인지 접속사인지를 여러분들이 파악하시는 것이 중요합니다. as가 만약에 전치사의 역할로 쓰였다면 뒤에는 명사나 명사 명사 구가 나오게 되고요. 만약 as가 접속사로 쓰였다면 주어 동사 문장으로 진행이 되겠죠. 그럼 이 문장에서 보시다시피 you라는 주어가 나왔고 no라는 동사가 있었기 때문에 as는 접속사로 쓰인 게 되겠죠. 접속사로 쓰이는 as는 뜻이 굉장히 많지만 이 문장에서는 as you know 많이 들어보셨죠? 네가 알다시피 또는 네가 아는 것처럼 뭐뭐처럼 뭐뭐하다시피 라고 해석하시면 됩니다. 네가 알지도 모르는 것처럼 we can find water in three forms. 우리는요, 발견할 수 있어요. 물을 in three forms, 세 가지 형태에서 발견할 수 있답니다. 그세 가지 형태가 뭐냐면 liquid, solid, or gas 라고 했어요. liquid는 액체, 그리고 solid는 고체, 그리고 마지막인 gas는 기체가 되겠죠. Water as, a gas, water as a gas is called water vapor 라고 했네요. 자, 물은요. As a gas. 다시 as 동그라미 한번 쳐볼게요. 선생님이 바로 앞 문장에서 as의 same을 구분하는 게 중요하다라고 했는데요. 지금 이 문장에서는요. As a gas. 명사만 나와 있는 전치사의 역할로 쓰인 as입니다. 전치사로 쓰인 as는요. 뭐뭐로써 라는 뜻으로 잘 해석이 되는데요. 자, 그럼 이 문장을 해석해보면 기체로서의 물은 이렇게 가겠죠. 기체로서의 물은 is cold 부르는 게 아니라 불린다. 비동사 플러스 pp의 수동 표현이 되고 있죠. 불립니다. 뭐라고 불리냐면 water vapor라고 부린대요. 이게 물 수증기를 얘기하죠. 수증기라고 불립니다. Clouds form when water vapor turns back into liquid water droplets 라고 나왔네요. 자, clouds, 구름은요. form 형성됩니다. when 뭐뭐 했을 때를 이야기하죠. 어떨 때 형성이 되냐면 water vapor, 수증기가 turns back 돌아갈 때 into liquid water droplets liquid 액체 상태의 droplet이라고 하는 거는 작은 물방울을 이야기하는데요 액체 상태의 작은 물방울로 돌아갈 때 구름이라는 게 형성이 된다고 합니다 that is called condensation 그것은 is called 불립니다 뭐라고 불리냐면 condensation 이게 바로 응결이에요 응결이라고 불립니다 다음 페이지 볼게요 자, it happens in one over two ways. 그것은요, 발생합니다. happen이 일어나다, 발생하다 라는 동사이죠, 여러분. 자, 여기서 포인트를 하나 얘기해 드릴게요. happen이 일어나다, 발생하다 인데 앞에 문장의 주어가 예를 들어서 전쟁이라고 해 볼게요. 전쟁은 스스로 일어나는 게 아니라 누군가에 의해서 일어나지는 게 되겠죠. 하지만 happen이라는 동사는 절대로 수동태 형태로 쓸 수가 없습니다. 왜냐하면 해프는 일형식 동사이기 때문인데요. 그래서 절대로 it 
is happened 이런 식으로 나오면 안 된다라는 문법 사실 기억하고 계세요. 자, it happens 그것은 일어납니다. In one of two ways. One of 다음에는 항상 복수명사를 써야 합니다. 두 가지 방법 중에 하나의 형태로 일어난다고 하네요. 그게 뭐냐면 When the air cools enough. When 뭐뭐 했을 때 공기가 cools enough. 충분히 차가울 때. Or 또는 when enough water vapor is added to the air. Enough water vapor라고 했는데 충분한 수증기가 is added 더해졌을 때 만들어진다라는 거죠. Uh, to the air. 공기 중에 충분한 수증기가 더해져도 구름이 형성이 된다라고 합니다. You've seen the first process happen on a summer day. 자, you've seen, you have seen, 줄여서 나타낸 거죠. 너는 보았을 겁니다. The first process, 첫 번째 과정을 보았을 거래요. 과정이 어떻게 하는 거 맞냐? Happen, 일어나는 걸 봤대죠. 자, 여러분 근데 여기서 조금 이상한 게 있지 않나요? 분명히 문장의 동사는 you've seen, have seen이라고 동사가 나왔는데 happen이라는 동사가 접속사 도 없이 한번더 쓰이게 됐어요. 왜 그러냐면 앞에 있는 sin이라는 동사 그러니까 c라는 동사는요 지각동사 중에 하나인데요 지각동사라고 하는 건 우리 몸에서 느낄 수 있는 감각을 나타낼 수 있는 동사예요 그 지각동사는 대표적인 오형식 동사입니다 이 지각동사가 쓰일 때 뒤에 목적어 그리고 목적격 보어가 나오게 되는데 그 목적격 보어 자리에 동사의 원형이나 또는 ing 현재 분사의 형태를 띠게 됩니다. 그래서 sin이라는 동사 때문에 happen이라는 동사 원형이 나올 수 있었던 거죠. 실질적 동사는 have sin이기 때문에 happen을 문장 끝에 일어났다 이렇게 해석하시면 안 됩니다. 자, 그래서 해석을 다시 보시면 you've seen 너는 보았을 겁니다. The first process, 첫 번째 과정이 happen, 발생하는 걸 봤을 거다. The summer day, 여름날에. As drops of water gather on the outside of a glass of iced tea 라고 했어요. As 다시 한번 동그라미 쳐볼까요? 여기서도 as가 뒤에 drops of water 주어 나왔고 gather라는 동사 나왔으니까 접속사 형태를 띠게 되겠죠. 여기서 as는 뭐뭐 할 때라는 해석으로 하시면 됩니다. 자 그래서 이게 이런 것들이 벌어지는 걸 여름날에 봤을 거라는데 그게 언제냐면 drops of water 자, 그 물방울, 물방울이 gathered, 모였을 때 봤을 거래요. On the outside, 바깥쪽에, of a glass of iced tea. 차가운 아이스 티, 그 유리잔에 바깥 표면에 물방울이 모였을 때 여러분들이 이런 현상을 볼수 있었을 거라는 거죠. That's because 그것은 뭐뭐 때문이다 라는 뜻이에요. 그건 뭐 때문이냐면 The cold glass cools the air near it. 그 cold glass, 차가운 유리잔이 cools, 식힌대요. The air, 공기를 near it. 그것 근처에 있는 공기를 식히기 때문이래죠. 여기서 near it에서 이시 가르키는 건 당연히 cold glass를 얘기합니다. 그래서 차가운 유리병 근처에 있는 공기를 차갑게 했기 때문에 발생을 하는 거래죠. causing 이라고 했는데 causing 바로 앞에 콤마가 찍혀 있죠 여러분. 이때 콤마 찍고 ing가 나오는 이 부분은 분사 구분입니다. 뭐뭐 하면서 라고 해석하시면 되는데요. causing 유발하면서 the water vapor in the air 공기 중에 있는 수증기가 to condense into a liquid state. condense 아까 전에 앞쪽에서 condensation 이라는 응결 이라는 단어가 나왔었는데요. 그 단어의 동사 형태입니다. 응결시키다. 자, 그래서 공기 중에 있는 그런 수증기를 응결시킨대요. into a liquid state, 액체 상태로 응결시키도록 유발하면서 라고 해석을 하시면 되겠죠. Unlike the water drops on the side of your glass, unlike 뭐뭐와 달리, 뭐뭐와 다르게 라는 뜻이죠. 뭐와 다르게냐면 the water drops, 물방울과는 다르게 on the side of your glass, 너의 유리잔 면에 있는, 그 표면에 있는 물방울과는 다르게 the droplets of water in a cloud, 자, droplets 아까도 나왔던 단어이죠. 작은 물방울들, 그런 in a cloud, 구름 속에 있는 작은 물방울들은 are so small, 
told that it takes about 1 million of them to form a single raindrop이라고 했어요. 자, 여러분 여기 소 동그라미 쳐 보시고 뒤에 있는 대세 밑줄 한번 쳐 볼게요. 소대 구문이 되겠죠? 너무 뭐뭐해서 뭐뭐하다라는 표현이에요. 자 그러면 구름 속에 있는 그런 물방울들은 are so small, 너무 작아서 that it takes about, 그것은 찾지 않대요 about one million of them, one million, million은 백만을 얘기하죠 그것들 백만 개를 차지해야 된다라는 거죠 뭐 하는데? to form a single raindrop, to form, 형성하는 데단 하나의 빗방울을 형성하는 데는 그 작은 입자의 작은 물방울이 백만 개 정도가 필요하다라는 거죠 So, most clouds form this way air, uh, as air rises and cools high up in the sky. 자, 대부분의 구름들은요, form 형성됩니다. This way, 이런 방식으로. As 다시 한번 동그라미 쳐보시고요. 여러분 눈치채셨나요? 여기서 as가 뭘로 쓰였죠? 맞습니다. 접속사로 쓰였죠. 자, air, 공기가 rises, 올라가고 and cools, 식혀질 때 형성을 한다라는 거죠. high up in the sky, 하늘 높이로 올라가고 그리고 그 거기서 식혀졌을 때 대부분의 구름이 형성이 된다라고 합니다. Each tiny cloud droplet is light enough to float in the air 라고 했어요. Each 다음에 단수명사 나오는 거 우리 앞에서 배웠었죠? Each 다음 단수명사 그리고 단수 취급하기 때문에 단수 동사까지. 각각의 작은 그런 구름의 그 작은 물방울들은 is light enough, 가볍대요. 충분히 가벼워서 to float in the air, 공기 중에 뜰수 있다라는 거죠. Just as, 마치 뭐처럼 A little cloud, 작은 구름이 Floats, 뜨는 것과 같이 Out from your breath on a cold day Out from your breath, breath라고 하는 건 숨을 이야기하죠. On a cold day, 그 추운 날에 너의 입김에서부터 나오는 그 작은 구름이 떠 있는 것처럼 그 입자들은 너무 작아서 공기 중에 뜰수 있대요. 여러분 추운 날 우리가 하고 하면은 이렇게 뭉게뭉게 이렇게 구름처럼 보이는 입김들이 형성이 되잖아요. 여기에서는 비유로 그것을 사용을 했네요. 다음 페이지 보도록 하겠습니다. 자, 우리가 지금 간단하게 구름이 어떻게 형성이 되는지를 배웠는데요. 이번엔 definition of clouds라고 해서 구름의 정의에 대해서 한번 보도록 할 거예요. 구름에는 우리가 알고 있는 구름은 다 그냥 뭐 뭉게뭉게 구름도 있고 이렇게 실처럼 흩어진 구름도 있고 그런 구름들이 있는데 그 구름들은 다 이름을 가지고 있거든요. 자, 내용 같이 보겠습니다. A cloud is a visible mass of liquid droplets or frozen crystals. 여기까지 보도록 할게요. 구름은요, is a visible, 볼수 있는 mass, 덩어리래요. 근데 이게 뭐의 덩어리냐면, of liquid droplets, 그런 액체 물방울의 그 덩어리를 얘기한대요. or 또는 frozen crystals, 얼어진, 얼려져 있는 결정체의 덩어리를 얘기한답니다. made of, 자, 문장의 동사가 이미 앞에서 cloud 다음에 is라는 동사가 나와 있었죠, 여러분. 여기서 made는 pp 형태가 됩니다. made부터 문장의 끝까지가 앞에 있는 이제 liquid droplets과 frozen crystals를 꾸며주는 거죠. 자, 다시 한번 해석을 다 보자면 구름이라고 하는 건 액체 물방울과 그리고 얼려진 결정체에 볼수 있는 덩어리다. 근데 이것들은 made of water, 물로 만들어져 있거나 and or 또는 various chemicals, 다양한 화학물질로 만들어져 있는 건데요. 또그 화학물질들은 suspended in the atmosphere above the surface of a planet, a planetary body라고 했어요. 문장의 동사는 is라고 아까 말씀드렸었죠? 아까 나왔던 made도 pp, 그리고 여기 나온 suspended도 pp 형태가 됩니다. So, suspended라고 하는 건 떠있는 이란 뜻인데요. 그래서 떠있는 그런 물이나 아니면 다양한 화학물질로 인해서 만들어진 그 결정체나 그 물방울들의 덩어리래요.
자, 근데 어디에 떠 있냐면 the atmosphere, 대기 중에 떠 있는 거죠. Above the surface, 표면에 above, 위쪽에. Above planetary body, planetary는 planet 생각하시면 돼요. 행성, 근데 거기서 나온 형용사 형태죠. 우리 행성, 그러니까 지구의 표면 위쪽에 있는 대기에 떠 있는 그런 화학물질이나 또는 물로 구성되어 있는 이런 결정체와 물방울 덩어리가 바로 클라우드라고 합니다. They are also known as aerosols. 자, 그것들은요. Are also 또 나, 또한 known as. Be known as라고 하면 뭐뭐로서 알려져 있다라는 뜻이에요. 그래서 so 이것들은 aerosol이라고도 알려져 있대요. Clouds in Earth atmosphere are studied. 자, 구름들은요. In Earth atmosphere, 지구의 대기에 있는 구름들은 are studied, 연구됩니다. In the cloud physics. 그 cloud, 구름 physics라고 하는 거는 원래 물리학을 얘기하는데요. 구름 물리학에서 연구가 된대요. 내 브랜치까지 나왔으니까 구름 물리학부. 그러니까 구름을 연구하는 그 부서인 거죠. Of meteorology. 그 기상학의 구름 물리학 학부에서 연구가 되고 있답니다. Two processes possibly acting together. 자, 문장이 좀 긴데요, 여러분. 천천히 한번 보도록 할게요. Two processes, 두 가지 과정이 하고 콤마 찍고 지금 문장이 삽입되어 있죠? 이 부분도 분사 구문입니다. 자, possibly acting together. 함께 작용할 수도 있는데요. 이두 가지 과정은 can lead, 이끌 수 있대요. To air becoming saturated. 어떻게 되냐면 공기가 becoming 되게끔 한대요. Saturated는 포화 상태인 이란 단어예요. 그래서 공기가 포화 상태가 되도록 만들 수 있대요. Uh, cooling the air or adding water vapor to the air. Cooling the air, 공기를 식혀서 또는 adding water vapor, 그 수증기를 더한대죠. To the air, 대기권에, 그런 대기, 공기에 더하는 그런 두 가지 과정을 이야기하죠. In general, 일반적으로 precipitation, 그 precipitation이라고 하는 건 강수, 강우량을 얘기하는데요. 강수는 will fall, 떨어지게 됩니다. To the surface, 표면으로 떨어지게 된대요. 그리고 지금 뒤에 부연 설명이 또 나와 있죠. Which evaporates, 그것은 증발한답니다. Before reaching the surface, 표면에 도달하기 전에 증발해버린다고 나와 있네요. 다음 페이지 볼게요, 여러분. Clouds can show convective development. 자, 구름은요, can show, 보여줄 수 있대요. Convectory, convective라고 하는 건 대류적인, 그러니까 흐름이 있는 이런 뜻인데요. 대류적인 발달을 보여준답니다. Like 뭐처럼? The cumulus. Cumulus라고 하는 건 적운이라고 하는 구름의 일종인데요. 그 적운이라고 하는 건 수직으로 발달한 구름을 이야기해요, 여러분. So cumulus나 or 또는 appear, 나타나기도 한대요. In layered sets such as stratus라고 했는데 자, layered라고 하는 건 층층이 되어 있는 이런 뜻이에요. 그래서 나 등장하기도 합니다. 층층이 되어 있는 such as 예를 들어서 어, the stratus, stratus라고 하는 게그 하층 구름들을 얘기하는데 이게 바로 층운입니다. 그래서 그 층운과 같이 이렇게 층층으로 나타나기도 하고 어, 적운과 같이 그렇게 수직으로 발달하기도 한다라는 거죠. Or 또는 take the form 형태를 취하기도 한대요. 어, 뭐 thin fibrous whips라고 하고 있는데 그러니까 이 thin 얇은 fibrous 섬유질의 조각들처럼 이루어지기도 한답니다. As in the case of a serious clouds, 어떤 경우냐면 그게 serious clouds, 그게 권운이에요, 여러분. 권운이라고 하는 것도 지금까지 나오는 뭐 적운, 층운, 권운 이런 것들이 다 구름의 일종입니다. 그래서 권운에서 발견될 수 있는 그런 얇은 섬유 조직의 조각으로 나타나기도 한답니다. Uh, prefixes are used in connection with the clouds라고 했어요. Prefix라고 하는 건 접두사인데요. 문장에 그러니까 단어의 앞에 붙이는 게 접두사죠. 접두사들이 are used 사용됩니다. In connection with 연결짓기 위해서 clouds 구름들을 연결짓기 위해 접두사가 사용되기도 한다네요. 자, 그래서 밑에 있는 거는 여러분, 이 접두사들의 종류가 나와 있는데 Strato for low cumuliform category clouds that show some strati form characteristics. 
자, 단어가 좀 어려운 것들이 많이 나오는데요, 여러분. strato라고 하는 거는, strato는 이제 층운이에요. 이 strato라는 그 접두사 자체가 for 뭘 위한 거냐면 low cumuliform category. 적은 물, 아까 전에 cumulus라는 단어가 나왔었는데 cumuliform category clouds가 적은 모양의 구름을 이야기하죠. 적은 모양, 적은 모양의 구름을 위한 단어가 strato래요. 대 동그라미 한번 쳐보시고요. 지금 대 앞에는 명사가 나와 있고 뒷문장에는 동사부터 나오는 주격, 관계, 대명사가 되겠죠. 자, 구름인데 어떤 구름이냐면 show, 보여준대요. some stratiform, strati라고 하는 건 stratus라고 아까 나온 층운의 복수형이에요. 그래서 그 층운들을 보여주는 구름이래죠. form characteristic. 그런 형태의 캐릭터리스틱의 특징이에요. 층운 형태의 특징을 보여주는 형태의 구름을 나타낼 때는 strato라는 접두사를 붙인대요. 그리고 그 밑에는요. Nimble for thick strati form clouds that can produce moderated to heavy precipitation이라고 나왔네요. Nimble라고 하는 건 비구름을 이야기하는데요. For thick strati, 그런 굵은 층운들이 두꺼운 층운을 형성하는 형성된 그런 클라우즈, 구름을 위해서는 우리가 님보라는 단어를 쓴답니다. 다시 한번 대시라고 하는 게 주격 관계대명사가 나왔죠. 자, 그것은 can produce, 형성할 수 있는 구름이래요. 어떤 걸 형성하냐면 moderate, 그런 온전하거나 아니면 too heavy, 많은 양의 precipitation, 강수량을 가지고 올수 있는 그런 구름의 형태인 거죠. 그게 바로 님보, 비구름입니다. 그 다음 세 번째 있는 건 alto라는 단어인데 접두사인데요. alto는 for middle clouds, 그 중간 형태의 구름이고 그리고 zero라고 하는 건 for high clouds, 높은 구름을 이야기한답니다. Whether or not a cloud is low, mid or high level. 자, 문장의 주어를 잘 찾으셔야 되는데 여러분. 이 문장의 주어는요. Whether부터 문장 끝에 high level까지가 문장의 주어가 됩니다. Whether라는 접속사는요. 대표적인 명사절 접속사인데요. 뜻은 뭐뭐인지 아닌지라고 해석이 되면서 주어나 목적어나 보어 자리에 쓸수 있는 접두, 접속사가 됩니다. 자, 그래서 whether or not, 뭐뭐인지 아닌지, 뭐뭐이든 아니든, 구름이 low, 낮든, 중간이든, 아니면 높이 있든지 안에 그것들은 depends on, 달려있대요. How far, 얼마나 멀리, above the ground, 땅에서 얼마나 위로 멀리, its base forms, 그것의 기초가 형성이 돼 있는지에 달려있다라는 거죠. 다음 문장 볼게요. 자, 이번에는 formation of clouds, 구름의 형성, 형태입니다. Clouds are composed of millions of droplets of water ice crystals. 자, 구름들은요, are composed of, be composed of가 뭐뭐로 구성되다 라는 단어예요. 자, 구름들은요, 구성되어 있습니다. Millions of droplets, millions of는 수백만의 이라는 뜻이죠. 수백만의 작은 물방울로 구성이 되어 있대요. Or 또는 ice crystals, 그런 얼음 결정체로 구성이 되어 있다는 거죠. 문장의 동사는 are가 이미 나와 있었기 때문에 suspended는 동사가 아니라 pp 형태가 됩니다. 우리 앞쪽에서 보고 왔었던 단어죠. suspended는 떠 있는 이라는 단어예요. 그래서 떠 있는 그런 결정체나 물방울인데요. 어디에 떠 있냐면 in the air, 공기 중에. When temperatures are very low, 언제 떠 있냐면 그 온도가 are very low, 매우 낮을 때 공기 중에 떠 있는 그런 얼음 결정체나 수주, 수백만 개의 수증기로 구성이 되어 있다는 라 거죠. Clouds can form when water vapor reverts to its semi-rigid form. 자, 구름은요, can form, 형성될 수 있습니다. When 언제 형성이 되냐면, water vapor, 그 수증기가 reverts 할 때, revert라고 하는 건 되돌아가다 라는 단어예요. 수증기가 되돌아갈 때 형성이 된답니다. 근데 어디로 되돌아가냐면 to its semi-rigid form. semi라고 하는 건 완전한 액체 형태가 아니라 반액체 형태를 얘기해요. 서스 그 반액체 형태로 그 수증기가 돌아갈 때 구름이 형성이 된대요.
As it condenses onto tiny particles. As는 여기서 또한 접속사로 쓰인 거죠. 뭐뭐 하면서라는 뜻인데 그것이 condenses, 응결되면서 onto tiny, 작은 particles, 입자로 응결이 되면서 그런 반액체 형태일 때 구름이 형성이 된다고 합니다. More than 70% of the Earth's surface, more than은 뭐뭐 이상이죠. 지구 표면의 70% 이상은 is covered, is covered with, be covered with는 뭐뭐로 덮여있다라는 뜻이죠. 지구의 70% 이상이 water, 물로 덮여있답니다. And when the sun shines on its surface, 그리고 when, 뭐뭐 했을 때, 자, the sun, 태양이 shines, 빛날 때, on its surface, 그것의 표면에서 빛날 때, they form vapors, 그것들은요, form, 형성합니다. Vapor, 수증기를 형성하죠. Causing, 뭐뭐 하면서 라는 동시동작의 분사구문이네요. Causing, 만들어내면서, 야기시키면서, 이 그것이 to rise up, 상승하게 된대죠. Into the atmosphere, 대기로 상승하게 만들면서 수증기를 만들어 만들어낸다라는 거죠. Whether it's ocean, rivers, or lake, millions of water droplets are evaporated every day in the form of vapors. 자, whether 또 나왔네요, 여러분. 뭐뭐인지 아닌지 라는 뜻이네요. 그것이 대양이던, rivers, 강이던, or lakes, 호수이건 간에 millions of water droplets, 수백만 개의 작은 물방울들은요, are evaporated, 증발, Every day, 매일매일 증발이 된대요. In the form of vapor, 수증기의 형태로 매일매일 그런 수백만 개의 물방울들이 증발한다라는 거죠. As the vapors rise up into the atmosphere, 여기서 해주는 뭐뭐 할 때라고 쓰인 접속사가 되겠죠. 수증기가 rise up, 상승하면서 into the atmosphere, 대기 안으로 상승하게 되면서 it comes in contact with the cooler air. 그것은요, comes in contact with, 만나게 된다라는 거예요. 접촉하게 됩니다. With the cooler air, 더 차가운 공기와 만나게 돼요. And 그리고 as such becomes cooler, 그것들이 더 차가워지게 된다라는 거죠. With the cooling of air, 그런 공기의 차가워짐과 함께 the vapors, 그 수증기들은 condense, 응결됩니다. And become saturated, 그리고 포화 상태가 되는 거죠. Into small water droplets, 그런 작은 물방울들과 함께 포화 상태가 된다라고 합니다. When millions of such water droplets collect, 자, 뭐뭐 했을 때죠, 여기서도 when이. 자, 수백만 개의 그러한 물의 그런 작은 물방울들이 collect, 모였을 때, they form clouds, 그것들은 비로소 그 구름을 형성하게 되는 거죠. Formation of clouds means that, 자, formation, 형성은, 구름의 형성은요, means 의미합니다. 뭘 의미하냐면, that, 자, 여러분 여기 that 한번 동그라미 쳐보실게요. that이라고 하는 거 바로 앞에 명사가 있나 한번 확인해 보시겠어요? 명사가 지금 나와 있지 않죠? means라고 하는 거는 의미한다라는 동사로 쓰였기 때문에 지금 대답에는 명사가 없는 형태예요. 그리고 대 뒤에 문장을 보시면 uh, There's water in the atmosphere라고 해서 일형식의 완벽한 문장이 나오고 있죠. 이런 식으로 대 앞에 명사가 나오지 않고 뒷문장이 완전한 형태를 취하는 이런 대을 우리가 명사절 접속사 대시라고 합니다. 명사절 접속사 대은 주어자리, 목적어 자리, 보어 자리에 문장, 완벽한 문장이 나올 때 연결해 줄수 있는 접속사의 이름입니다. 자, 계속 보시면 그 구름의 형성은 의미합니다. 뭘, 뭘 의미하냐면 there's, there is의 줄임말이죠. there's water, 물이, 수분이 있다라는 걸 의미한대요. in the atmosphere, 대기 중에 수분이 있다라는 걸 의미합니다. Moreover, 게다가 if 만약에 there is a heavy presence of clouds, there is 있다면 그런 많은 presence 존재가 있다면 그러니까 구름이 많이 있다면 there is a chance 기회가 있대요 확률이 있다라는 거죠 어떤 확률이냐면 that it would rain in near future 가까운 미래에 비가 올 확률이 있다라는 걸 이야기한대요 우리가 지금까지 봤듯이 구름이라고 하는 건 반액체 상태의 수준 
표준들이 모여 있는 상태잖아요, 여러분. 그러니까 대기 중에 구름이 많이 있다라는 건 그것은 수증기가 많은 상태니 곧 비가 온다라는 걸 의미한다라는 거죠. Sometimes, 때때로, clouds tend to separate. 자, 구름들은요, tend to, 뭐뭐하는 경향이 있다 라는 단어예요. 그래서 그 구름들은 separate, 분리되는 경향이 있고요. And c u r l into formations. Formation은 형태, 형성인데요. c u r l 원래 c u r l 이라고 하는 건 말다, 이렇게 말리다 라는 뜻인데 형태를 취하면서 모이다 라고 해석을 하시면 좋을 것 같아요. 자, 구름들은요, 분리되기도 하고 서로 모이기도 한답니다. That are amazing to gaze upon 이라고 했어요. 대제 다시 한번 동그라미 쳐보시고요. 아까 앞에서 나왔던 대시랑은 어떻게 다른지를 한번 보도록 할게요. 지금 대 앞에는 formations라는 명사가 나와 있고 그리고 대 바로 뒷문장을 보면 비동사부터 시작해서 주어가 빠져있는 문장이죠. 그래서 아까와는 다르게 명사가 존재하고 뒷문장은 불완전한 상태가 됐어요. 이럴 때 대제 우리가 주격 관계 대명사 관계 대명사 대이라고 합니다. 관계 대명사 대는요 대부터 지금 어폰까지가 앞에 있는 포메이션을 꾸며 준다고 보시면 됩니다. 자 그래서 형태를 이루는데요 어떤 형태냐면 are amazing 놀라운 형태래요 근데 뭐하게 놀라우냐면 to gaze upon 바라보기에 보기에 너무 놀라운 형태를 만들어내기도 한답니다. Where even, 심지어, meteorologists are baffled. 자, 기상학자들이 are baffled. 혼란스럽다, 혼란스러운, 또는 당황스러운, 또는 놀라운 이라고도 쓰이기도 하고요. Baffle 이라는 단어가요. 그래서 기상학자들이 굉장히 놀라기도 한답니다. As to how these form their shapes. 이것들이 어떻게 형성하는지에 대해서 놀랍기도 하대요. 그들의 형태를 형성하는 걸 보고 기상학자들로 놀랄 정도라는 거죠. The science behind this unique cloud formation, 과학은 behind, 뒤에 있는 과학이죠. 이러한 독특한 구름의 형성 뒤에 있는 과학은 are studied, 연구됩니다. Even to this day, 요즘 날에도 계속해서 연구가 되고 있다고 하네요. To understand, 이해하기 위해서. How these rolls, patterns, and dips take place. 어떻게 이런 rolls, 그런 말려있는 형태나 아니면 patterns, 그런 다른 패턴 패턴들이나 아니면 딥스, 딥이라고 하는 거 원래 여러분 피자 드실 때 디핑 소스라는 거 아시죠? 딥은 원래 콕 찍어 먹다인 뜻인데 여기서 딥은 그 구름의 한 형성 형태를 얘기해요. 그래서 그것들이 말려 있는 형태나 아니면 이렇게 녹아내리는 형태로 일어나는 것에 대해서 이해하기 위해 오늘날에도 연구가 계속되고 있다는 라 거죠. 자 여러분 오늘 선생님과 함께 구름이 어떻게 형성되는지 배워왔는데요. 그래도 상식적인 면에서 너무 유익한 내용이었던 것 같아요. 다음에 하늘을 보면서 구름을 봤을 때는 아 선생님과 배운 게 이런 내용이었지 하고 기억하시면 좋을 것 같습니다. 그럼 우리 다음 시간에 다시 만나도록 할게요. 모두들 빠이!